Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12, we will discuss the ratio analysis and we have already discussed in the previous lectures about the <coughs> two ratios that is uh, liquidity ratios and solvency ratios. And today we will discuss the third type of ratio analysis that is activity ratios or activity ratios jo hoti hai, hum turnover ratios bhi kehte hai. and these ratios are, uh, indicate the rapidity with which revenue from operation is produced from the available resources of the business so jo turnover ratios hoti hai, ya activity ratios hoti hai, ye hum kyun nikalte hai jaisa humne pichle lecture mein bhi apne jo hai dekha tha ki jo pichli ratios hai jaise liquidity ratio hai wo find out karne ke liye nikali jati hai ki short term financial position business ki kaisi hai credit worthiness कैसे है शॉर्ट टर्म में विद इन वन ईयर या इमीडिएटली वो अपने जो ड्यूज है वो पे कर सकती है या नहीं कर सकती है इसी तरह से सॉल्वेंसी रेशियोस जो है लॉन्ग टर्म जो है एफिशिएंसी देखने के लिए जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है उसकी कि वो पेमेंट्स कर सकती है या नहीं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखने के लिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से जो एक्टिविटी रेशियोस होती हैं ये जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की उसको चेक करने के लिए कि वो सही हैं या नहीं है कहां पे क्या क्या कमियां हैं या कहां पे क्या चीजें जो है इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है वो चीजों उसको एनालाइज करने के लिए हम एक्टिविटी रेशियोस को कैलकुलेट करते हैं तो ये भी कई तरह की होती हैं तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कितने प्रकार की रेशियोस होती हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है इन्वेंट्री को स्टॉक कहा जाता है तो जो इस टर्नओवर मींस सेल्स जो हमारी होती है रेवेन्यू जो हमें मिलता है वो हमारा टर्नओवर होता है तो इन्वेंट्री और जो टर्नओवर है यानी सेल्स जो है हमारी आ, उसका हम जो है इसमें वो निकालते हैं रेशियो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको हम नॉर्मल भाषा में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ, उसमें कहा जाता है वो भी कह सकते हैं और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स ये होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और एवरेज इन्वेंट्री जो होती है ये लिया जाता है और ये टाइम्स में निकलती है रेशियो कितने गुना या कितने टाइम्स ये उस रेशियो है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस नेट परचेजेस जो होती हैं वो ली जाती हैं जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस किया जाता है पहले ही और कैरेज होता है इसमें या वेजेस होते हैं या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इसमें प्लस हो जाते हैं और माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू ये एवरेज इन्वेंट्री निकाली जाती है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एवरेज है वो लिया जाता है उसके बाद हम जो है एक और चीज इसमें निकालते हैं दैट इज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री यानी स्टॉक की एवरेज एज क्या है तो इसको निकालने के लिए हम डेज इन अ ईयर या मंथ इन अ ईयर जो है मंथ्स इन अ ईयर ले सकते हैं या तो हम 12 मंथ्स ले सकते हैं या हम डेज जो है 365 डेज माने जाते हैं एवरेज जो है और 365 डेज लेकर के और जो इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करते हैं वो उससे इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेज को तो हमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री पता चलती है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो स्टॉक है वो हमारे पास कितने समय तक रहता है कितने समय में बिकता है मतलब जैसे दो महीने का टाइम लग जाता है उसको बिकने में तीन महीने का या पैंतीस दिन या चालीस दिन या जो भी टाइम पीरियड होता है तो उसकी एज कितनी है इन्वेंट्री की स्टॉक की ये पता लगाने के लिए हम इसको निकालते हैं ओके तो अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो तो यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे तो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग जो है एटीन थाउजेंड है इन्वेंट्री एट द एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड है नेट परचेजेस हैं आपके फोर्टी सिक्स थाउजेंड नेट परचेजेस मीन्स जिसमें से परचेज रिटर्न हमने माइनस कर दी ऑलरेडी वेजेस हैं आपके फोर्टीन थाउजेंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स जो है एट्टी थाउजेंड की है कैरेज इनवर्ड जो है वो है फोर थाउजेंड का तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला इंटरेस्ट जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो है इसका फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर प्लस परचेजेस लेंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें जो दिए हुए हैं ये है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ये हम प्लस कर देंगे कैरेज इनवार्ड जो होता है कैरेज ऑन परचेजेस होता है ये भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर माइनस हो जाएगी तो ओपनिंग जो इन्वेंट्री है अठारह है और परचेजेज है हमारे यहाँ पे फोर्टी है 
फिर वेजिस है फोर्टीन थाउजेंड कैरेज इनवर्ड है फोर थाउजेंड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ट्वेंटी टू थाउजेंड का और इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट रुपी सिक्सटी थाउजेंड तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया इसी तरह से अब हम एवरेज जो इन्वेंट्री है वो निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है एटीन थाउजेंड और क्लोजिंग इन्वेंट्री है ट्वेंटी टू थाउजेंड तो एटीन और ट्वेंटी टू मिला के कितने हो गए वो हो गए फोर्टी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड और डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी थाउजेंड जो है हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई नाउ वी विल कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था हमारा यहाँ पर सिक्सटी थाउजेंड यहाँ आ जाएगा और एवरेज इन्वेंट्री ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ आ जाएगी इसको डिवाइड करेंगे तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो कितनी आई है हमारी थ्री टाइम्स तीन गुना तो ये हमारी इन्वेंट्री यानी कि जो स्टॉक है वो साल में तीन बार जो है हमारा वो बिकता है या तीन बार उसका मूवमेंट होता है ओके okay, तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला था मंथ्स इन अयर या डेज इन अयर और इंटरेस्ट जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो आ जाएगी और हमारा जो मंथ्स हम ले रहे हैं यहाँ पर ट्वेल्व मंथ्स है और जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो आई थी थ्री टाइम्स तो थ्री हमने यहाँ लिया तो इससे डिवाइड करेंगे तो फोर मंथ्स तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है फोर मंथ्स यानी कि जो स्टॉक हमने अब बनाया है या हमारे पास है उसको बिकने में चार महीने का समय लग जाता है तो आज जो आप चीज़ बना रहे हो आज से चार महीने बाद तक वो तक हमारे पास रहती है तो ये इसकी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है तो ऐसी रेशियोज़ को हम फाइंड आउट इसलिए भी कर सकते हैं कि हमें कितना जो है आ, समय लग जाता है स्टॉक को बिकने में उस हिसाब से हम जो अपनी आ, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो पैसे की ज़रूरत है या जो हमने स्टॉक रॉ मटेरियल का रखना है उसको हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं तो इसलिए ये रेशियोज़ इम्पॉर्टेंट है उसके बाद आ, जो एक्टिविटी रेशियोज़ में ही जो दूसरी रेशो है दैट इज़ ट्रेड रिसिवेबल टर्न रेशो या इसको हम डेटर्स टर्न रेशो भी कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स जो है टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है दैट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स जो है आपकी यहाँ पर आएगी और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो है यहाँ पर हमने लेने हैं एवरेज निकाल के और ये भी हमारी टाइम्स में आती है रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं इट इंक्लूड्स डेटर एंड बिल रिसीवेबल तो जो हमारे डेटर्स होते हैं डेटर्स कौन से होते हैं जिनको हमने उधार में सामान बेचा होता है और बिल रिसीवेबल्स भी हम जिनको हमने उधार में सामान दिया होता है और उनसे हमने उसको हमने टाइम दिया होता है तो वो बिल रिसीवेबल होते हैं तो ये दोनों मिला करके हमारी जो ट्रेड रिसीवेबल्स होती हैं और इसको जो है दिस रेशो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल तो ये रेशो क्या दर्शाती है कि कितनी स्पीड में या कितने आ, समय में जो है हमें जो पैसा है वो ट्रेड रिसीव अपने डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल से प्राप्त हो जाता है एंड हाई रेशो इंडिकेट्स दैट द अमाउंट फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल इज कलेक्टेड मोर क्विकली तो जितनी बार जितने टाइम्स ये रेशो ज़्यादा होगी यानी कि साल में हम मान लीजिए आठ बार ले रहे हैं या सात बार ले रहे हैं या पाँच बार ले रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है कितने जल्दी जल्दी हमारे पास जो है डेटर्स हमारी पेमेंट्स कर देते हैं तो उस हिसाब से हम अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और इसी तरह से एवरेज कलेक्शन पीरियड हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कितना समय लग जाता है डेटर्स को हमें पेमेंट करने में हम हमारे पैसे देने में या हमारे बिल्स का पैसा हमें प्राप्त होता है तो 365 यानी नंबर ऑफ डेज इन ईयर ले सकते हैं हम या फिर मंथ इन ईयर ले सकते हैं 12 होते हैं जो और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर रेशो आपकी आएगी टाइम्स में उसको हम ट्रेड रिसेबल टर्न ओवर रेशो से डिवाइड करेंगे जैसे हमने स्टॉक टर्न ओवर रेशो में किया था सेम वैसे ही एंड दिस इंडिकेट्स द इट इंडिकेट्स इन हाउ मेनी डेज और मंथ कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स एंड बिल रिसेबल कितना समय लग जाता है कितने टाइम पीरियड में हमें पैसा प्राप्त होता है अपने डेटर से और जो हमारे बिल्स होते हैं उनका पैसा मिस मिलता है तो इस तरीके से हम अपने कैश के मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं पेमेंट्स करनी होती हैं तो उससे में अंदाज़ा लग जाता है कहाँ से हमें कितने समय में पैसा प्राप्त हो जाएगा और फिर हम उसके हिसाब से आगे हमें रॉ मटेरियल खरीदना है या कोई पेमेंट्स करनी है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं तो ये ट्रेड रिसीवेबल रेशो को इस तरह से निकाला जाता है अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ओके कैलकुलेट द ट्रेड रिसेबल टर्न ओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फोर लैख ये हमारी टोटल सेल्स है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये हमारी कैश सेल्स हो गई ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ओपनिंग फोर्टी
So formula for trade receivable turnover ratio is net credit revenue from operations. So credit revenue, we just have to see the sales of the credit revenue. We have to see the cash with the cash. We have to get the cash with the cash. We have to get the cash with the sales. So we have to get the credit revenue from operations. We have to get the total revenue from operations. The total sales is minus cash revenue from operations. So we will minus the cash sales. So we will have to get the credit sales. And the cash revenue from operations वो यहाँ पे दिया गया ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो टोटल रेवेन्यू जो है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फोर लैख था उसका ट्वेंटी परसेंट जो है वो कैश है बाकी का उधार है इसका मतलब क्रेडिट में माना जाएगा तो फोर लैख इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो उसका बीस परसेंट फोर लैख का होता है एट्टी थाउजेंड तो यानी कि जो टोटल फोर लैख की हमारी सेल हुई है उसमें से एट्टी थाउजेंड हमारा कैश सेल है बाकी का जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फोर लैख माइनस एट्टी थाउजेंड ये है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये हमारी क्रेडिट सेल्स हैं यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया अब हमें क्या कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लेंगे हम तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा फोर्टी थाउजेंड है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड है डिवाइडेड बाय टू तो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो एट्टी थाउजेंड हमारी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आ जाएगी ओके okay, अब इसके बाद जो है ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशो हम कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या जो क्रेडिट सेल्स है हमारी कितनी आई है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड एवरेज जो ट्रेड रिसीवेबल हमारी आई है वो है एट्टी थाउजेंड इनको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट फोर टाइम्स तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो है फोर टाइम्स और इसी तरह से एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितने समय में जो है हमारे जो डेटर्स हैं या ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमें पैसा दे देते हैं ये नंबर ऑफ डेज इन या मंथ हम ले सकते हैं इन ईयर और ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो जो यहाँ पे फोर टाइम्स आई है इसको हम ले लेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर रहे हैं तो ट्वेल्व मंथ्स हमने ले लिया है और फोर जो है यहाँ पर रेशो आई है आपकी जो टाइम्स फोर टाइम्स तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री मंथ्स तो यानी कि लगभग तीन महीने का टाइम लग जाता है कि डेटर्स हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल से हमें पैसा प्राप्त होता है उसमें तीन महीने का समय लगता है तो कमेंट हम लिखेंगे इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड इज थ्री मंथ्स दैट इज नाइन्टी डेज में भी हम इसको कह सकते हैं विच मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टेक थ्री मंथ्स टू गेट कन्वर्टेड इन कैश यानी कैश कन्वर्ट होने में या हम सिंपल भाषा में से कहें तो हमें जो डेटर्स हैं या हमारे ट्रेड बिल रिसीवेबल्स हैं उनसे पैसा मिलने में हमें लगभग तीन महीने का समय लगता है तो आज हमने जो सेल की है उधार में उसका आज से तीन महीने बाद वो पैसा हमें मिलेगा इस तरह से हम सिंपल वर्ड्स में इसको कह सकते हैं तो इस हिसाब से हम जो है अपनी एक्टिविटीज चेक करें ना कौन सी एक्टिविटीज से जो हमारी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बाइंग सेलिंग प्रोडक्शन का जो भी काम होता है उससे हमें कहाँ से कितना पैसा है जो या कहाँ पे हमें लूप होल्स लग रहे हैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस हिसाब से हम जो है आगे एक्शन ले सकते हैं प्लान कर सकते हैं इसलिए ये रेशोज निकाल रहे हैं हम और right, जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट की थी इसी तरह से जो एक और रेशो होती है थर्ड टाइप की रेशो एक्टिविटी रेशो दैट इज ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो इसको क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो भी कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो को डेटर टर्न ओवर रेशो भी कहते हैं और ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो को क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो भी कहा जा सकता है तो इसका ये भी सेम उसी तरीके से है बस फर्क इतना है कि हम यहाँ पर पेमेंट करनी है हमें और वहाँ पर हमें पैसा मिल रहा था वो कितने समय में पैसा मिलता है हम वो देखते हैं इसमें हम कितने पैसे समय में हमें पैसा पे करना है वो हम इसमें जो है कैलकुलेट करते हैं तो ट्रेड पेबल टर्नओवर ओवर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट क्रेडिट परचेजेस तो नेट क्रेडिट परचेजेस नेट का मतलब होता है जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर चुके हैं तो क्रेडिट परचेजेस हम यहाँ पर ले रहे हैं कैश परचेजेस नहीं जो उधार में हमने सामान लिया है उसी के क्रेडिटर्स होते हैं कि जो आप जिससे पैसे उधार सामान उधार में खरीद रहे हो गुड्स जिस चीज़ का बिजनेस करते हो तो उनको क्रेडिटर्स कहते हैं तो जो उधार में जिन्होंने हमें सामान दिया है वो क्रेडिटर्स होते हैं तो नेट क्रेडिट परचेजेस हमने कितने किए हैं उधार में कितने परचेजेस किए हैं वो हमें लेनी है कैश परचेजेस यहाँ पर नहीं लेनी है डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल तो एवरेज ट्रेड पेबल्स यहाँ पर उससे डिवाइड करेंगे और ये रेशो भी टाइम्स में निकाली जाती है कितने जो है गुना और ट्रेड पेबल इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल तो जैसे 
ट्रेड रिसीवेबल में हमारे थे डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इसी तरह से ट्रेड पेबल जो होता है वो क्या होते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल होता है और एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय टू ये हम यहाँ पर इसको टू से डिवाइड करेंगे जैसे उसमें किया था पिछले वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन में और एवरेज पेमेंट पीरियड भी इसमें निकाला जाता है कितने समय में हमें जो है पैसे देने होते हैं कितना टाइम हमें लगता है पेमेंट करने में अपने क्रेडिटर्स को नंबर ऑफ डेज या मंथ इन ईयर लेंगे डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो तो जहाँ यहाँ पर ये रेशो जो हमने कैलकुलेट किया उसको जो भी इसका आंसर आएगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज या मंथ से तो वी विल गेट द एवरेज पेमेंट पीरियड और दिस रेशो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज बींग पेड टू द ट्रेड पेबल तो ये रेशो क्या बताती है कितने स्पीड से या कितने टाइम में हम अपने ट्रेड पेबल्स की जो है पेमेंट्स कर देते हैं हायर रेशो इंडिकेट्स दैट द ट्रेड पेबल आर पेड क्विकली विच इज़ गुड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस तो जितना हम टाइम से अपनी पेमेंट लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं दोनों ही क्रेडिटर्स और बिल पेबल और इन दोनों को जो है टाइम से हम पेमेंट करते रहेंगे तो हमें आगे भी रॉ मटेरियल टाइम से जो भी सामान है वो मिलता रहेगा और एक अच्छी इमेज जो है बिजनेस की बनती है और हमारे को ये भी पता चलता है इससे कि कितना समय हमारे पास है जो है अपना कैश अरेंज करने के लिए कि हमें दो महीने में पे करना है तीन महीने में पे करना है तो उस हिसाब से हम अपना कैश मैनेजमेंट भी कर सकते हैं ओके okay, तो अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है क्रेडिट परचेज है सिक्स लाख रुपीज की ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं वन लाख फोर्टी थाउजेंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वन लाख ओपनिंग बिल पेबल है हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड क्लोजिंग बिल पेबल है हमारे पास फोर्टी थाउजेंड तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो तो ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल पेबल या आप इसको एवरेज ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू डैश टाइम्स तो ये टाइम्स में निकलती है रेशो और एवरेज ट्रेड पेबल जो है हमारे वो हमें लेने हैं तो इसमें हमने जो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल ये सब एक साथ ले लिया है डिवाइडेड बाई टू क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया है कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही क्रेडिटर्स और एक ही बिल पेबल लिया हुआ है तो हमें उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो हम उसी को एड कर देंगे क्रेडिटर प्लस बिल पेबल डिवाइडेड बाई टू तो एवरेज ट्रेड पेबल निकाल लेंगे तो अब इन चारों को प्लस करके वन लैख डिवाइड करने से हमारे पास आया वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ये हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आ गया और जो हमारे पास क्रेडिट परचेज ऑलरेडी गिवन है वो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है तो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज दैट इज सिक्स लैख एंड एवरेज ट्रेड पेबल दैट इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट फोर टाइम्स तो फोर टाइम्स जो है आंसर इसका आया है ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो का तो अब इसका एवरेज पेमेंट पीरियड हम निकाल लेंगे तो एवरेज पेमेंट पीरियड जो है आ, कितना है यानी कि हम चार बार जो है आ, जो है पेमेंट करते हैं साल में और कितना समय लग जाता है हमें पेमेंट करने में एवरेज पेमेंट पीरियड यहाँ पर निकाला जाएगा नंबर ऑफ मंथ इन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो तो हमने इसमें मंथ सी ले लिया क्योंकि ये पॉइंट्स में नहीं है तो हम इसको आराम से Uh, अगर वो 12 का मल्ट से डिवाइड हो जाता है इजीली तो हम इसको मंथ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं तो हम डेज से भी कर सकते हैं दोनों ही तरीके सही हैं तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ गया 3 मंथ्स तो यानी कि हमें लगभग तीन महीने लग जाते हैं अपने जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं क्रेडिटर्स और बिल पेबल की पेमेंट करने में तो तीन महीने हमारे पास जो है सफिशेंट टाइम हो जाता है कि भाई हम जो है अपना कैश का अरेंजमेंट कर लें या उस कैश को कहीं और यूज़ कर लें हमारे को तीन महीने तक कोई टेंशन नहीं है पेमेंट की करने की और उसके बाद हम फिर टाइम से अपना जो है पे कर सकते हैं तो हमारे पास एक आइडिया लग जाता है हमें इस रेशो से कितना समय हमारे पास है अपना जो लेबिलिटीज़ पे करने का या हमारे डेटर्स कितने समय में हमें पैसा देते हैं या हमारा स्टॉक कितने समय में बिक जाता है तो इससे हम अपना जो शॉर्ट टर्म और जो प्लानिंग है अपने कैश मैनेजमेंट के लिए वो सब आसानी से कर सकते हैं ओके okay. और नेक्स्ट रेशो जो है एक्टिविटी रेशोज़ में ही हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो होती है इसका फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स जो है डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल ये भी टाइम्स में निकाली जाती है 
और वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है उसका फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो अगर हम करंट एसेट्स में से लाइबिलिटीज निकाल दें तो हमारे पास जो पैसा बचता है वो क्या है हमारी वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि वो पैसा होता है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज रोजमर्रा के जो काम होते हैं बिजनेस के खर्चे होते हैं उनको जो है उसमें से पूरा किया जाता है उन खर्चों को चलाया जाता है उस काम को चलाया जाता है तो वर्किंग कैपिटल जो उसको हमारे जो एक तरह से जो शॉर्ट टर्म हमारे एक्सपेंसेस हैं वो पे करने के काम आते हैं जितने भी आप एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में देखते हैं चाहे वो सैलरी है वेजेस है रॉ मटेरियल परचेज करना है रिपेयर मेंटेनेंस है तो तमाम तरह के खर्चे जो भी होते हैं वो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसिज होते हैं उनमें से पूरे किए जाते हैं तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज ये फॉर्मूला होता है इसका और This ratio indicates how efficiently working capital has been utilized in making the revenue from operation. तो इस रेशो से हमें पता चलता है कि कितने अच्छे तरीके से जो है हम अपनी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस में और उससे जो है पैसे कमा रहे हैं या अपनी इनकम हमारे हो रही है तो कितने एफिशेंटली हमारी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस में हो रहा है इससे हमें ये रेशो से पता चलता है एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इससे कैलकुलेशन सीखेंगे कैसे करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो तो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन्फॉर्मेशन है करंट एसेट्स दी हुई है हमें टू लैख करंट लाइबिलिटीज हैं फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास टेन लैख का तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसको आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बीस है तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग कैपिटल निकालेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट है हमारी टू लैख करंट लाइबिलिटी है फिफ्टी थाउजेंड तो यानी कि डेढ़ लाख हमारी जो है वर्किंग कैपिटल आ गई है और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हमें क्या करना है टेन लैख हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है प्लस ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारे पास जो है नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स आ जाएगा और टू लैख हमारा जो है दस लाख जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था उसका ट्वेंटी परसेंट दैट इज़ टू लैख ये हमारा आया है इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो सेल्स है हमारी या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा है ट्वेल्व लाख का और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ओवर रेशो जो है फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका ट्वेल्व लैख और वर्किंग कैपिटल है आपकी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इनको डिवाइड करेंगे तो एट टाइम्स तो यानी कि साल में आठ बार तो जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है वो साल में एट बार वो कंप्लीट करती है तो एक साल में आठ बार यानी कि अगर हम इसको यानी कि जितना ही रेशो हाई होता उतना अच्छा माना जाता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल घूम के फिर से आपके पास जो है वापिस आ जाती है तो जितना जल्दी वो घूम के वापिस आ रही है तो उतना अच्छा तो आज हमने जो है एक्टिविटी रेशोज डिस्कस की हैं जिसमें हमने इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो डिस्कस की है उसमें हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो डिस्कस की है ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो डिस्कस की है और वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो डिस्कस किया तो ये एक्टिविटी रेशोज जो हैं ये इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितनी एफिशेंटली काम कर रहा है और अगर ये रेशोज में कोई प्रॉब्लम है मतलब कोई लो है या आपको जितनी देर में हमें समय पैसा मिल रहा है उस हिसाब से हम फिर आगे जो है कैश का अपना जो है प्लानिंग करते हैं या किस तरह से हमें आगे अपने जो कहाँ कमियाँ हैं उनको दूर करना है इस तरह से हम अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं तो ये रेशो जो है इसकी इंटरनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की उसको एनालाइज करने में मदद करती हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू